moja sababu ambayo imewasababisha watu wengi sana washindwe kuendelea na wazo alilonalo au ndoto na malengo alionayo ni kwa sababu ya kukataliwa. Watu wengi sana wameshindwa kuinuka tena baada ya kukataliwa. Watu wengi wameshindwa kufanya walichodhamiria kwa sababu wamekataliwa. Rejection, rejection, rejection. Kukataliwa kumeua ndoto za watu wengi sana. Kuna watu walienda kuomba kazi wakakataliwa. Kuna watu walitoa wazo wakakataliwa. Kuna watu walikataliwa kwenye mambo mbalimbali na sababu hiyo kila wanapoishi wakikumbuka kule kukataliwa kwao wanaona kama vile hawawezi kuendelea tena na maisha, hawawezi kuendelea tena na biashara, hawawezi kuendelea tena na wazo lao. Lakini unatakiwa ujue kwamba baada kukataliwa kuna vitu naweza kufanya. Unajua kinachowafanya watu washindwe kuendelea si kwa sababu wamekataliwa, lakini kile wanachokifanya baada ya kukataliwa. Uwezo wako wa kuhandle rejection ni muhimu sana. Uwezo wako wa kukabiliana na kukataliwa ni jambo la muhimu sana katika kufanya wewe uweze kufanikiwa. Mwaka 1991 mtu mmoja anaitwa Mark Victor Hansen na rafiki yake Jack Canfield walikuja na kitabu ambacho kwa wakati waliamini kitakuwa kitabu bora na kitauza sana 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 kopi nyingi walikiamini wakatumia muda mwingi kuandika wakatumia muda mwingi eh, kutafuta stories za kuweka katika kile kitabu wakatumia muda mwingi kufanya utafiti mbalimbali mbali, ili kitabu chao kije kufanya vizuri sana katika soko na wakamtafuta wakala anaitwa Jeff Herman ambaye walimuomba watafutie masoko na watu wanaweza kukichapisha publisher anaweza kukichapisha ili waanze kukiuza wakaamua kutafuta wale makampuni 20 wakasafiri kutoka mji waliokuepo wakaenda mpaka mji mmoja kule Marekani New York wakaenda wakatembelea makampuni 20 kwenda kuambia jamani tuna kitabu kizuri naomba mkichapisha makampuni 20 yote yakawakatalia lakini baadaye wakaandika barua kwa mikono yao wakaamua kuandikia makampuni 30 wakawatumia wanajaribu kuwauzia kile kitabu kuambia wakichukue ili wakichapishe lakini yale makampuni 30 yote yakawakatalia Baadaye akasema ngoja tujaribu pengine tutoe tutoe baadhi ya sura bure katika kitabu chetu pengine watu watakakubali. Wakaamua kutoa story 30 kutoka katika kitabu chao. Wakao nenda kwenye makongamano wanaongea na watu wanawapa kama zawadi lakini bado ilikuwa inaonekana kuna mtu ambaye anawakubalia na anaonyesha kuthamini kitabu chao. Kwa ukweli kwamba wanasema walikataliwa jumla ya mara 130 kuna watu zaidi ya 130 makampuni zaidi ya 130 yaliwaambia kwamba wazo lenu halitofanikiwa wazo lenu halitafika mbali wazo lenu halitaweza kusimama lakini cha ajabu kilichokuja kutokea ni kwamba baada kutokuamua kukata tamaa wakaendelea mbele kidogo na ndipo kampuni moja ikakubali kuchapisha kitabu chao na leo ninavyozungumza watu hao wameuza zaidi ya nakala milioni nane za kitabu chao ambacho kilikataliwa. Inawezekana wazo ambalo watu wanakukataa nalo leo, watu wazo ambalo watu waliamini leo, wazo ambalo watu wanasema alitaweza kufanikiwa, inawezekana ikawa ndio wazo linalokutoa kwenye maisha. Usiwe mwepesi wa kuacha wazo lako kwa sababu limekataliwa. Kuna mambo matatu ambayo unatakiwa uyafanye kama kweli unataka wazo lako uliweze kufanikiwa hata kipindi ambapo litakataliwa. Jambo la kwanza ni lazima uamini asilimia moja katika wazo lako. Watu wengi sana hawaamini katika mawazo yao. Wanaweza kuwa na wazo lakini kama vile wanaona uh, ninalo lakini sidhani kama litafanikiwa. Ninalo lakini sidhani kama vile litafika mbali. Amini katika wazo lako. Usikubali kulidharau wazo lako. Inawezekana wazo ulionalo leo ndio wazo ambao litabadilisha maisha yako kabisa. Amini asilimia moja katika wazo lako. Wazo sio liamini haliwezi kuaminiwa na mtu unayemwambia. Watu wengi sana mawazo yao yamekataliwa kwa sababu hata wenyewe wanavyolisema unakuta anaonyesha kabisa aliamini. Anasema sijui kama itafanikiwa au haitafanikiwa. Sijui kama hili litakuwa vizuri au ukishaanza kutokuamini wazo lako kila mmoja hata uliamini. Ukiliamini wazo lako unatengeneza angalau nafasi ya watu wengine kuliamini. Liamini wazo lako mpaka litakapofanikiwa. Jambo la pili ambalo unatakiwa ulizingatie wazo lako linapokataliwa au wewe unapokataliwa kwa sababu ya jambo fulani ni kwamba usiruhusu hapana moja ifanye wazo lako life. Kuna watu ambao mawazo yao yamerusu yafe kwa sababu tu ya hapana moja. Never allow one no to kill your idea. Kuna watu ambao unakuta walikuwa wanafanya kitu kikubwa alikuwa na energy alikuwa na kitu akawa anasema nitafanya hiki nitafanya hivyo akaanza kufanya kitu baada ya kukutana na mtu mmoja tu kumwambia iwezekani kumwambia itafika mbali kumwambia kile kiwezekani basi baada hapo unakuta mtu wazo limekufa kabisa hapana usiruhusu jambo hilo Jack and Field kuna kitu kimoja na kipenda sana ambacho anasema anasema kuna formula anaitumia kanuni anaitumia inaitwa SW 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 anasema someone want someone will So what? Someone is waiting. Kuna mtu atakataa. Kuna mtu mwingine atakubali. Sasa nifanyeje? Kuna mtu anasubiri. 
Inawezekana leo kuna watu wamekukatalia lakini habari njema ni kwamba kuna mtu pia analisubiri wazo lako mahali. Kwa hiyo usikate kama inawezekana anafuata ndio mtu ambaye atakusaidia. Inawezekana mtu ambaye anafuata ndio mtu ambaye atalipokea wazo lako. Inawezekana mtu atakayefuata ndio mtu ambaye analihitaji wazo lako. Kwa usiachie njiani, endelea kusukuma wazo lako kwa sababu kuna mtu yuko mahali analisubiri wazo lako. Jambo la tatu ambalo natakiwa kufanya au kulielewa ni kwamba kukataliwa mara moja haimaanishi utafanikiwa. Watu wengi sana wanaamini kwamba kwa sababu wamekataliwa mara moja basi hawatofanikiwa bana. Watu wengi walikataliwa. Nilikuwa nasikiliza kitu moja, story moja ya story moja ya bilionea mmoja wa Kichina anaitwa Jack Ma. Anasema alikataliwa alipoenda kuomba kazi KFC. Walikwenda watu 25 nafikiri kuomba, 24 watu wakakubaliwa. Ye peke yake ndio akakataliwa. Kwa mara nyingi sana kuna watu wengi watakukataa, watakataa ulichonacho, watakataa mawazo yako, watakataa fikra zako, watakataa kitu unachotaka kukifanya, lakini haimaanishi kukataliwa mara moja kwamba utaweza kufika kule unakotaka kufika. Kwa tafsiri yake ni kwamba usiruhusu mtu mmoja aliyekukataa iwe ndiyo kukataliwa katika maisha yako yote. Unaweza ukaamua kulifanyia kazi wazo lako na likakamilika na kufanikiwa. Ningependa uniandikie hapo chini kwenye comment ili nami niendelee kushauri zaidi. Je, ni wazo gani ambalo unaliamini lakini lilikataliwa? Ni wazo gani ambalo unaliamini lakini lilikataliwa? Tuweze kushauriana kwa sababu tusiruhusu mtu mmoja auwe wazo tulionalo. See you at the top.